gustó enterarme de la problemática que pasa en la Universidad Antonio de Mayolo, eh, realizar algunos conversatorios eh, para explicar cuáles son los alcances de la, del proyecto de ley universitaria y este, fundamentalmente ver la problemática en que se debate esta universidad. Idas y vueltas constantes, una universidad que no se puede estabilizar en muchos meses, He tratado de venir hace, hace meses acá. No se pudo cristalizar porque en un momento estaba tomada la universidad. Ahora creo que se ha tomado el rectorado, hay otro rector, un rector que fue cesado, después nuevamente... Es decir, un desorden y en ese desorden no puede prosperar ninguna universidad. ¿Es posible que el Congreso pueda intervenir en este caso? Si no se resuelve el tema de con las comisiones organizadoras de orden, que, de gestión que ha, que ha producido la MR, con las elecciones que también han sido cuestionadas, a pesar de que ganaron abrumadoramente, según dicen otras, otras mayorías, tendrá que verse la intervención a nivel global, es una intervención ya definitivamente por el Estado peruano. No, no quisiéramos, pero habría que analizar ya esa alternativa para dar una solución eh, definitiva al problema que presenta, porque la ANR no ha sido capaz de hacer eso. Ante esta situación, si la ANR no puede, al momento es posible que el Congreso pueda ver la viabilidad de un receso. Hay ¿no? varios proyectos para hacer una intervención de este tipo, por eso digo, vamos a enterarnos bien de la problemática, que la conocemos de hace tiempo, porque han ido comisiones diversas de, de ambos lados, hasta de tres lados, hasta señores que están financiados por constructoras, de todo. Entonces hemos escuchado todas las partes. Lo único que queremos es que la universidad funcione como una verdadera universidad. Es una universidad que tiene recursos, es una universidad que tranquilamente podría ser una gran universidad. Nosotros estamos avanzados hasta el capítulo 8 de la nueva ley universitaria, el proyecto dentro de la Comisión. Ya en esta nueva legislatura estamos, hemos aprobado la nueva agenda y parte de esa gente me visita acá. Yo acabo de estar la semana pasada en Guamanga también, en la Universidad San Cristóbal de Guamanga. Hemos estado en la Cantuta, en la Universidad Nacional de Ingeniería, en la Católica, en San Marcos. Estamos visitando las universidades más emblemáticas del Perú para ver su problemática, recoger sus sugerencias, porque todavía faltan ocho capítulos, y toda sugerencia será bien aceptada, siempre y cuando visualice eh, la mejora de la universidad y no los intereses del grupo. Los intereses del grupo dañan la universidad. La universidad es un centro del conocimiento que debe estar al servicio de la sociedad del Estado, no el Estado al servicio de la, sociedad, de la universidad, ni la sociedad al servicio de la universidad. Es la universidad como comunidad universitaria que debe estar al servicio de la sociedad, no al revés. Y en la búsqueda de este consenso, ¿cuáles son las principales sugerencias que está recibiendo de las diferentes universidades a las que ha visitado? Bueno, una de las, las sugerencias más importantes es la del voto universal, que está considerada en el proyecto de ley. Evidentemente esto puede mejorar un poco el sistema de gobierno de la universidad porque por el voto universal se va a elegir por plancha rector y vicerrectores en una sola plancha no hay reelección inmediata no pueden ser reelegidos ninguno de los miembros que sean reelegidos en esa oportunidad de canos o lo que sea de tener requisitos para ser rector de haber tenido 20 años de experiencia profesional tener el grado de doctor haber hecho algunas publicaciones a nivel internacional, publicaciones científicas. Entonces creo que los requisitos que se va a pedir para el rector van a ser mucho más exigentes. Porque ahora, ¿qué hemos visto? Gente que quiere ser rector hace un doctorado en estas universidades pequeñas que han salido, en un, pa, en un año eh, haciendo más que los sábados o domingos una hora o dos horas, se gradúan de doctores. Así que tenemos doctores por doquier. Y ninguno de esos títulos de doctor sirven en el campo internacional. Ninguno, ni lo reconocen. Los lo, 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 lo pongo, a los reto para que su título sea validado a ver en una universidad internacional. Ninguno. 
muy pocos tienen ese, la calificación de doctor que realmente amerite conducir una universidad como debe ser conducida. Y esto da lugar pues a que se haga todo, todo sea negociado en la universidad. Y creo que ese es el gran problema que afronta la universidad, no solamente acá, sino en todo el país. Ahora, pensando optimistamente, ¿para cuándo cree usted que ya estaría dando esta ley realmente para el beneficio de todo lo Nosotros pensamos que esta ley debe estar saliendo a fin de año para que pueda ser, comenzar a implementarse a partir del próximo año.